什么声音？祖儿啊，是莲心。哎，小心点。莲心，快把水拍出来。莲心，贤妃娘娘，没说话就好了。主儿，奴才，奴才居请太医。你糊涂啊！这儿离养庆斋最近，这个时候不会有什么人过去。你去生火烤着，快去。这，水芝，你去上书房接永皇，这事儿跟谁都不要提。是。小心。三宝，你去近旁守着。哲，你去给莲心找一套替换的衣裳。是。怎么会去寻死？奴婢不是寻死，是失足。奴婢只是失足。失足落水的人会叫救命，你却无声无息。宫女自戕是重罪，也会连累家人。你还有丈夫王清呢。要是我死了。能多少王亲一起下地狱，我一定会。五房的叫声果真是你啊！从我被派给王亲那天起，我的日子就完了。白天是皇后跟前得脸的大宫女，是副总管太监的亲妈。看着有脸面，可是背后却不知道怎么被人编排讥讽。阿若说的话，本宫替她向人谢罪，她也受了教训，再也不敢了。毕竟我夜里受的罪，这些根本都不算什么。一到夜里，王亲他简直不是人。他是禽兽，他打的，他气质打我，他咬我，他针扎我，百般羞辱我。这般对你，为何要向皇后娘娘求娶你？因为他需要一个女人，一个白天可以给他体面，晚上可以任他折磨的女人。贤妃娘娘，这样的日子，你知道我是怎么熬过来的吗？你为何不禀告皇后娘娘？王后娘娘把我嫁给王亲，就是为了探知皇上的心意，给自己保障，也为二阿哥铺路，为了让我报恩听话，是皇后母家的人在照顾我孤儿的弟弟妹妹。如果皇后娘娘知道我和王亲是这般相处，她怎么和王亲撕破脸，拆散未婚救我？我一个奴婢算什么？他根本不会把我，我实在活不下去了。不能自强，失足落水总可以吧？我一死，谁也不能为难我弟弟妹妹了。可是莲心，你要是一死……皇后母家觉得你家人无用，或许
，就不会再照管了。王清要是恼羞成怒，也未必会放了你的家人。我只是一个宫女，能有什么办法？本宫帮你，本宫帮你。奴婢多谢谢妃娘娘。只是凡事都要等个时机。你且忍着，跟往常一样过日子。等时机到了，事情自然就成了。多谢贤妃娘娘，奴婢若能脱得苦海，一定拿性命报答。主儿，奴婢特地挑了一件和莲心姑娘今日穿着相似的衣裳。换上干净衣服，跟没事人一样，回长春宫去。怀着孩子，让你吃了不少苦，委屈你了。臣妾有幸怀上皇上登基后的第一个孩子，这是何等福气！嗯，臣妾再苦也值得。太医院承文说，你的产期在春天，朕叮嘱皇后了，让她多多照应你。多谢皇上，等龙胎一落地，臣妾也就安心了。皇后体恤你，说冬日天寒，免了你成婚定性。这是朕登基后的第一个孩子，你要好好养着，母子平安。都还不知男女，皇上就认定是个阿哥了。<笑>是男是女，朕都喜欢，不过最好是阿哥。<笑><笑>又不舒服了。嗯，太医说，臣妾怀着龙胎，偶有不适。主儿，该用小时了。这碗青鱼羹是用姜醋烧的，最是开胃。您尝尝，还是那么爱吃鱼啊？纯嫔娘娘说了，这样孩子才聪明呢。好，醉起撩泡了，朕喂你吧。嗯。素丽，玫瑰人怀胎八月，接生姥姥备好了吗？内务府已经挑了人了，过几日就会送到永和宫。嗯，这样规矩，接生姥姥。要备在永和宫上夜守喜，另外你也让太医候着，以备不时之需。是，没个人到底是有福气啊！娘家没人，还有皇后娘娘看顾。皇上有多看重玫瑰人这一胎，你和本宫都知道。可玫瑰人现在生男生女还是未知数呢。再说了，她成天三病两痛的，不像是有福气的样子。皇后娘娘真是辛苦了，到了腊月又要忙着年节之事，又要忙着照顾玫瑰人。幸好有你林立，能替本宫打下手。怡<咳>贵人，你怎么了？皇后娘娘恕罪，贵妃娘娘恕罪，臣妾失礼了。主儿，你看多可爱！虽说现在还不知男女，但内务府送来的衣裳都是男孩居多，连玩具都是马、老虎啊什么的。皇上盼着要个阿哥，内务府还不揣摩皇上的心意？那若是个公主，岂不是很让皇上失望？公主也好，贴心。公主有什么好的？太后就亏在没有自己亲生的儿子，主儿，您就想点开心的事情。内务府已经命内阁拟定名字，给皇上过目则选了。<笑>皇上真是心机。<笑>一个肚兜也值得费那么大劲儿啊！这是臣妾送给玫瑰人孩子的，贴身的物件更得仔细些。向丽都是生了孩子以后。内务府让内阁拟了名字来看，这回怎么送来的这么早？内务府的人会看眼色，知道朕特别重视这个孩子，于是请内阁拟了几个名字。如意，你过来替朕看看。是。
这阿哥的名字有三个：永字辈，从玉旁；永成，永熙，永爵。公主的名字呢有两个：景宁、景富。你觉得哪个好？皇上这话不应该是去问玫瑰人吗？怎么倒问起臣妾了？将来啊，你也是要做额娘的，到时候有了咱们的孩子，朕也让你给孩子起名字。皇上惯会笑话臣妾的。朕呢，原本也是想问玫瑰人的意思，可是她的身子一直不好。朕现在只希望她能平安生下孩子。皇上既然对玫瑰人的孩子颇具期许，那臣妾觉得永熙便是极好的。如果生的是公主。银河父都像是田静女儿家的名字。永熙，朕也觉得永熙这个名字极好。主，主，接生姥姥已经在偏殿住下了。钦天监也说，准备来我们宫里选跑喜坑的几位，还要在喜坑里撒放筷子、红绸子和金银八宝。为什么要做这些？这是好意头，是快生吉祥的意思。以前太后生公主也是这样。宫里规矩真多，规矩是一回事儿。皇上啊，对您和龙胎上心，他们啊都想巴结您。皇上在哪儿歇着了？此刻已经在延禧宫了，要不主儿也早点歇歇。嗯，来，您慢点起。主，主，主！皇上，永和宫来报，玫瑰人胎气忽动，怕是要生呢。什么？皇上去看看玫瑰人。走，陪朕去瞧瞧。是。怎么，玫瑰人的叫声听起来特别凄厉啊！皇上过于忧虑了，女人生孩子不都这样？臣见过皇上，你都在这儿了，是不是玫瑰人不大好啊？皇上您请安心，早产一个月不是什么大事，只是胎儿还下不来，臣要开催产药了。好，你赶紧去，好好伺候，朕重重有赏。谢皇上。嗯。皇上万安。皇后娘娘安。皇上，臣妾听闻玫瑰人早产，就赶了过来。苏烈，多带些人进去伺候，好生照应着。是。皇上，皇后娘娘多带了两位接生姥姥来，都是极有经验的。快进去吧。嗯，臣妾为了让玫瑰人顺利诞下龙胎，已让安华殿的师傅诵经祈福，保佑母子平安。皇后贤惠，一切辛苦了。啊，皇上，这外头冷，咱们到偏殿候着吧。也好。皇上又不是第一次做阿玛了，还这般紧张啊？玫瑰人这胎要紧，莫名早产，朕总是放心不下。什么声音？应该是龙胎落地了吧？怎么哭声这么微弱？嗯、皇上，臣叩见皇上。九若，玫瑰人和龙胎如何了？皇上，玫瑰人累得昏过去了，但是并无大碍，只是，只是龙胎。龙胎怎么了
。玫瑰人生的是一个小阿哥，但是天生又不足，生下不久，便便红了。怎么会？刚刚明明听到了小阿哥的哭声。我亲，奴才在，把孩子抱起来。这，还请皇上节哀。既然小阿哥去了，还是不堪为上。苏烈所心，你们先出去候着，没有吩咐，不得进来。是。抱过来，皇上，您，您，您就是看见了，您就当什么都没看见。您要站得稳稳当当的，您还有千秋子孙呢。孩子身形有异，即便生下来，也不能活长久。您不要太伤怀了。王亲，你安排下去，告诉所有的人，玫瑰人不幸生下的是个死胎，立刻葬了去。这，此事不得再有他人知晓。至于已经知道的，除了本宫、皇上和贤妃，就只有你王亲和齐太医了。奴才。不敢可万谢，皇上，是玫瑰人无福，为您绵延子嗣，还请皇上节哀。但愿玫瑰人有心，日后还能为皇家再续香火。皇后，你和贤妃去看看玫瑰人。真累了。是，皇上操劳了一夜，是该休息了。此地有臣妾和贤妃照料，请皇上放心。是请皇上安心，皇后娘娘和臣妾一定会好好安慰玫瑰人。